Bonjour, bonsoir à toutes amis moi C'est un plaisir pour montrer la caillou avec une nouveau vidéo ça. Je dis à qui ça va l'apprendre. Today you are going to learn about five ways to ask for help in English. On va apprendre cinq façons pour capable demander une aide en anglais. Uh, maybe you can uh, arise something hard, you can uh, arise something heavy ou capable de lever un bagage lourd et puis ou un ami ou bien ou un monde ou besoin mande lion ti aide pour aider ou en anglais ou pas comme comment vous dites ça et bien on va le cinq façons ou capable mander lion aide en anglais restez là pas déplacer pas oublier quitter un like et puis abonnez avec channel là quitter un commentaire pour dire nous qui ça vous pensez de channel là des vidéos nous et puis Partagez vidéo à dans tout groupe Facebook ou yo, partagez sur WhatsApp avec Zamion, partagez sur Telegram avec Zamion, partagez sur Instagram avec Zamion, partagez vidéo ça, quel que soit côté ou chouen, restez là, pas déplacer, n'a pas venu dans ce moment. Hello, this is your teacher, Striker Discount. Free English lesson. Now, are you ready? Like. Subscribe and then share this video. Ok guys, nous tournons rapidement. Les gens qui nous ont déjà à dire où. Je dis on va apprendre cinq façons pour demander aide en anglais. Five ways to ask for help in English. Cinq façons pour demander aide en anglais. Si vous êtes abonné, ma vous rappelez où vous faites ça. Ou besoin pour like, yes, like and subscribe subscribe yes subscribe and share and share the video yes we need to find what computer side for you for the other video yes you need to like subscribe and share the video to everyone et partager vidéo avec tout le okay now the first Uh, ways to ask or help in English is I need a little help. Oh, I need a little class aid. I need a little class aid in English. How do you say that? I need a little help. I need a little help. Oh, I need a little class aid. Oh, please, my friend. I need a little help. S'il vous plaît, I need a little class aid. This TV uh, is heavy. I need a little help. Television ça vraiment lourd. Moi besoin un petit class aide pour me lever. Okay? This TV is heavy. I need a little help to arise this TV. Okay. After that, the second one is is could you help me out? Would you help me out? Ou ta kapap ede m soti? Could you help me out? Ou ta kapap ede m soti? I can say, could you help me out with this TV? Yes, I can say that. With, excuse me, with this TV. Yes, I can say that. Could you help me out with this TV? Ou ta ka pa pede sorti avec télévision ça? Maybe this TV can uh heavy. Télévision ça capable lou. Et puis nous on s'amine dans là ou bien moi on là. On dit my friend, could you help me out with this TV? Est-ce qu'on capable est-ce qu'on ta ka pa pede sorti avec télévision ça? You see that? Là, mandé non help. Mandé non help. Oh, I can say, could you help me uh, out with this box? Maybe the box uh, can have WhatsApp capable lou. Could you help me out with this box? Okay. After that. Could you give me a hand? Oh, but my foot man. When 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 that is when you do that, okay? Hey, give me my foot man. Hey, you take up my my foot man. Could you give me a hand? Could you give me a hand? Usually used for physical tasks. 
ou souvent utilisé façon ça pour des tâches difficiles. Par exemple, on capable de lever un bagage qui vraiment lourd, on capable de lever un boîte qui vraiment lourd avec propre capacité à force moi pas capable de lever boîte ça ou bien quelque chose soit salié, pas capable de lever. Eh bien, I can use this one to ask a help. On capable d'utiliser façon ça pour demander un petit aide. Could you give me a hand? Est-ce qu'on capable de me coup de main? Quatrième façon ou capable de demander yon aide en anglais, you can say, could you spare a couple minutes? Could you spare a couple minutes? Ou ta capable de perdre yon petit temps? Or, ou ta capable de perdre yon petit cras temps? Yon petit cras minute? Please, could you spare a couple minutes? Ça c'est quatrième façon ou capable de demander Yon aide en anglais. Uh, now I say, Mbadi, could you? Now I make the linking. I say, could you, could you, could you, could you spare a couple minutes? Mbadi, could, could. Because the letter L in this word is silent. I say, could you spare a couple minutes? Ou ta kapa pedi yon ti kastan? La mande moun sa yon ti ed. Ok. The last way to ask someone for help is Could you do me a favor? Could you do me a favor? Please, my friend, could you do me a favor? Est-ce que ta kapab fem yon ti favor? La mande moun sa yon ed. Ok. Now, let's make a review for you. Don't forget you need to subscribe and share the video. The first way is I need a little help. Moi besoin un petit cas aide. Okay. Could you could you help me out with this TV? Est-ce que tu capable aider me sortir avec télévision ça? Could you help me out with this TV? Could you give me a hand? Bam, ou tu capable bam un petit cas un coup de main? Ou ta kapab bam yon kout men? You say, could you give me a hand? Usually used for physical tasks. Ou tu habituellement utilise l pou de tash physique. Could you spare a couple minutes? Ou ta kapab reserve yon ti kastan? La mande moun sa, yon el. And the last race is... Could you do me a favor? Est-ce que tu es capable de faire un petit favor pour aider me prendre tel bagay? Ok. Ça, c'est cinq façons ou capable à, à utiliser pour demander une aide en anglais. Easy, easy. Facile, facile. Ok? But c'est tout ça que je pour la leçon de aujourd'hui. Rete for kids sur channel ça. Si vous ne parlez anglais, ce n'est pas nous-mêmes parce que nous faisons un pile effort pour aider ou améliorer anglais day by day jour en jour n'a améliorer anglais ou pour jusqu'à ce que ou vinn prefer like on native speakers goodbye see you next i hope that you memorize this video and share it to everyone